ഡിസിഎൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സെന്റർ ഫോർ ഹാർട്ട് സയൻസസ് കിംസ് അൽഷിഫ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽമണ്ണ എൽബോ എക്യുപ്മെന്റ് സന്ദർശിക്കൂ വ്യത്യസ്തമായ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവിച്ചറിയൂ നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജിഷ്ണു കേസിൽ സർക്കാരിനെ കല്ലറിയാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സമീപനം പൊള്ളയായിരുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് പി കെ ശശി എന്ന് പി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടമ്പഴിപ്പുറം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എ സുദർശനകുമാർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രമുഖ മതപണ്ഡിതനും എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന ട്രഷററുമായ ഹാജി കെ മുഹമ്മദ് ഫൈസി തിരൂർക്കാട് വിടവാങ്ങി ജിഷ്ണു കേസിൽ സർക്കാരിനെ കല്ലറിയാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സമീപനം പൊള്ളയായിരുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് പി കെ ശശി എം എൽ എ കരുമാനം കൃഷി സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലാണ് സ്വകാര്യമായിട്ട് ഒത്തുകൂടി സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തുക ഇത്ര കാലം പുറപ്പുറത്ത് കാര്യമൊന്നും സർക്കാരിനെ കല്ലറിയായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചിട്ട് ജിഷ്ണു പ്രണോയ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കല്ലെറിയാനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ആക്രോശങ്ങൾ നടത്താനും തയ്യാറായ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സമീപനത്തിന്റെ സമീപനം പൊള്ളയായിരുന്നു എന്ന് വെളിച്ചത്താക്കുന്ന സംഭവമല്ലേ ഇന്നലെ തൃശ്ശൂർ ഇതിലെ ചെർപ്പശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടായത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സഖാക്കളല്ലേ വളഞ്ഞു പിടിച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ കപടനാട്ടിക്കാരാണ് ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധാണ് ആർ എസ് എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഏതാണ് കോൺഗ്രസ് ഏതാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കോലത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാടിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന കോൺഗ്രസ് നാളെ രാകുമ്പോഴേക്ക് ഇടക്ക് ആർ എസ് എസ് ആയി മാറി എന്ന് വരും അത് കണ്ടോളണേ ഇത് പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൺപത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി വാദം പിടിച്ച് കട്ടിൽ വർഷങ്ങളോളം കിടന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ മതി എന്ന് കുടുംബക്കാരെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ പറയിപ്പിച്ച് അവസാനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മരിച്ചു പോയപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങത്തെ അങ്ങേരെ കൊണ്ടുപോയ കാലോനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നെ കൂടെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് ഉച്ചത്തെ നിലവിളിച്ച് കറിയുകയും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും കേട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും വന്നേക്കല്ലേ എന്ന് ശബ്ദം താട്ടി പറയുകയും ചെയ്ത കപടനാട്ടിക്കാരിയായ ഭാര്യയുടെ റോളാണ് കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടിയുള്ള ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകും പൊതുയോഗ പരിപാടിയിൽ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പരിപാടി പി കെ ശശി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എൻ രാജമാണിക്കൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എം ആർ രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം സിജു സത്യൻ മാസ്റ്റർ പി രാമചന്ദ്രൻ മുസ്തഫ കമാൽ കൌൺസിലർ സി ഹംസ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പ്രമുഖ മതപണ്ഡിതനും എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന ട്രഷററുമായ ഹാജി കെ മുഹമ്മദ് ഫൈസി തിരൂർക്കാട് നിര്യാതനായി അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം കവറടക്കി സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ സെക്രട്ടറി സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം ഡയറക്ടർ സുന്നി അഫ്ഗാർ വാരിക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പട്ടിക്കാട് എം ഇ എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വൈസ് ചെയർമാൻ കേരള പ്രവാസി ലീഗ് ചെയർമാൻ സമസ്ത ലീഗ് സെൽ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ സമസ്ത മലപ്പുറം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ വിവിധ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലു മണിക്കാണ് കുന്നത്ത് മുഹമ്മദ് ഫൈസി നിര്യാതനായത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് തിരൂർക്കാട് ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബസ്ഥാനിയിൽ ഖബറടക്കി പ്രൊഫസർ ആലിക്കുട്ടി മുസ്റ്റിയാർ സഹോദരനാണ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി ഹമീദ് മാസ്റ്റർ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ അബ്ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി എന്നിവരും മതപണ്ഡിതരും അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തി പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി
ഒരിക്കലും നികത്തുവാനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഫൈസിയുടേതെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി ലീഗിനും സമസ്തയുടെയും മറ്റു സമിതികളിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അംഗമായിരുന്ന മഹത് വ്യക്തിയെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഫൈസിയുമായി വളരെ കാലത്തെ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും നികത്താനാവാത്ത ഒരു നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീഗിലും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തയിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉന്നത സമിതികളിൽ മുഴുവൻ അംഗമായിരുന്ന നയരൂപീകരണ സമിതികളിൽ മുഴുവൻ അംഗമായിരുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തയുടെ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ മുൻനിരക്കാരനായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ കൂടുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവ് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നികുതി തരട്ടെ വ്യക്തിപരമായി വളരെ കാലത്തെ സൗഹൃദമാണ് വളരെ കാലത്തെ സീത് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് കൂടെ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തിനെയാണ് എനിക്ക് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഫൈസി തുടങ്ങി നിരന്തരം പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേറെ വിഷമമുണ്ടെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി സി സി എ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടമ്പഴിപ്പുറം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എ സുദർശനകുമാർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനെട്ടാം തീയതി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കും കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കൾക്കും പോയിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് വരെ അപ്രാപ്യമായ ഒരാളായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു സ്വന്തം ക്യാബിനറ്റിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സമയം കിട്ടാത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം രാജ്യത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതി വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും കന്നുകാലി വിൽപ്പന നിരോധന ഉത്തരവിനെതിരെയും കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കർഷക സംഘം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടമ്പഴിപ്പുറം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ധർണയിൽ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി എൻ ഷാജുശങ്കർ വി ഗംഗാധരൻ ടി നീലകണ്ഠൻ രമേശ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ധർണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കടമ്പഴിപ്പുറം ആശുപത്രി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പ്രകടനവും ഉണ്ടായി സി സി എ ന്യൂസ് കടമ്പഴിപ്പുറം ഇരുമ്പലാശ്ശേരി യു പി സ്കൂൾ പി ടി എ ജനറൽ ബോഡി യോഗവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ എസ് എൽ സി വിജയികൾക്കായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചേർപ്പുളശ്ശേരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ദീപക് കുമാർ നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ദീപക് കുമാർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ജ്യോതി പ്രദീപ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലേക്ക് ജ്യോതി പ്രദീപ് നല്ലൊരു തുക സംഭാവനയായി നൽകുകയുണ്ടായി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു സി സി എ ന്യൂസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി യുവമോർച്ച പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിൽ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഒറ്റപ്പാലം കണ്ണിയമ്പുറം വാഴപ്പുള്ളി രാജൻ എന്ന ശശിധരൻ പിതാവാണ് ഒറ്റപ്പാലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബി രാജൻ ലോട്ടറി ഏജൻസീസ് ഉടമ കൂടിയാണ് ശശിധരൻ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മായനൂർ പാലത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം കാണാതാവുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിൽ പൊള്ളയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും പെട്രോൾ ടിന്നും സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം
ഇടവേള